沙，刀剑诉尽伤痕，一朝雨里奋不敢浮沉。独醒了，往事回眸如深，藏情喜爱恨，休息天真。与故人相望，回忆翻滚，却是感梦里温柔几分。这一吻，与你情牵沸腾，沙花里温存，扰乱心肠。相遇数错，人数山河万丈，相遇恨，未被情断。不愿万事多，一个一相识。楚让如今并不知道我的身份，倒也还好。只是，陈国公如此一来，就摆明对先皇仍有旧情，恐怕会受到牵连啊。知道了又如何？已然放弃了兵权，他还要怎么样？有时人心比兵权更让人忌惮。你有什么想法吗？郡主都有了，公主还会远吗？不远。成语今日到，我们等会儿一起去接他。好啊，我陪你。九零，成宇，一路舟车劳顿累坏了吧？还好。哎，世子爷，嗯。哦，或许我该叫你姐夫了吧？几日不见，如此懂事，太欣慰了。好，还是叫世子爷吧。嗯，我觉得也是。嗯，九零先生说过了，这次的婚约跟之前的都一样，不作数的。所以，我还是叫世子爷吧，省得日后改口嘛。嗯。宝堂都叫你嫂子，为什么他不能叫我姐夫啊？我跟家里已经说了，我们的婚约只是权宜之计，称谓都一样嘛。那时我们还没相认，那内地是渴了吗？没有啊，我是觉得，大家都还没有成为自家人之前，就不用这么亲密了。而且，你就跟九零一样叫我。成语就好。嗯，好的，内弟。啊，你刚回来，好好跟你的姐姐叙叙旧。我这个当姐夫的先走了。慢走，哥哥。内弟告辞。哥哥慢走。嗯。哎，那我们回去吧。走吧。小姐，嗯，小姐，少爷，刘少爷，陈七，少东家，刘掌柜，世子爷呢？他先回府了。哎，怎么不见大姐啊？啊，锦绣一大早就忙着张罗，给你收拾房间，这会儿又去送药了。少爷，你不知道，大小姐知道你要来，光是电絮就给你准备了四层。大姐一直对我很好，我知道的。不光是这些啊，锦绣还特地把九灵堂开业时别人送的名贵茶具也放到了你的房间。他平时碰都不让我们碰的。他还特地准备了，大姐费心了。<笑>我还没说完呢，少爷，锦绣他还在。秦掌柜啊，这三句话都不理锦绣小姐了啊。成<笑>宇，嗯，这里的条件不比家里，但锦绣已经把所有最好的都拿给你了，已经很好了。小姐，那我们先去给少爷收拾行李了。
。好，走吧，三桃，这边。啊、成宇、嗯，坐。哎哎，我想跟你聊聊过两天面圣的事。这次陛下召见，看似是褒奖，实则危机四伏。既然他不愿意再让我们拿着手谕，不如我们就趁这次机会，化被动为主动，交还于他。看来我们是想一块去了。九令，你不跟我提，我也照样要跟你说的。我们可真是心有灵犀。我这第一次进宫，还有点紧张呢。放心，有我在。哎，世子爷，你能不能再跟我说说，觐见陛下还有什么要注意的事吗？礼部的人不是教过你了吗？我紧张，我怕给忘了。其实不用紧张，九灵跟你一起进宫，他会教你的。这九灵是女子，跟男子多少还是有些不一样的。再说了，哥哥你经常进宫，跟陛下也熟悉。那我还是要多听听世子爷的。算了吧，少爷，这世子爷的法子你可学不来，小心啊，学到诏狱里去。哎，愈发的过分了啊，连我都敢拿来打趣。我错了，世子爷，我错了。成云、嗯，你放心，有我在。嗯，时辰差不多了，我们要出发了。参见陛下，平身。谢陛下。果然是少年才俊呐、啊，有胆有识。德胜昌能做下如此功德之事，朕要重重的赏赐。能为陛下分忧，此乃小民福分，不敢鞠躬。德胜昌愿为陛下效犬马之劳，朕。一向赏罚分明，说吧，要何赏赐？既如此，小民斗胆向陛下求一幅墨宝。陛下书法笔酣墨宝，雄健洒脱，能得陛下赐予，就是对德胜昌最大的恩赐。这是先前，方家得陛下诏符。德胜昌作为皇商之时，陛下所赐予的；而如今，德胜昌不再身负皇商之职，再留此物，万万不妥。还请陛下收回手谕，另赐墨宝。哎、既如此，也好。那朕。就将这先前的手谕收回。说吧，要求何字啊？积善人家，可好啊？小民想向陛下求一幅字，陛下厚德在福，福寿天成。能得您天赐之福，小民荣幸之至。朕准了，谢陛下九灵，我替祖母谢谢你。谢我什么？昨日你将手谕给我，就是再一次挽救了方家，我自然是要替祖母谢谢你的。不必谢我，是因为如今我们成宇长大了，可以为方家独当一面了。这手谕就是皇命，陛下有心赐予，才有此命。倘若陛下有心召回的话，那也就失去了它的意义。没有意义的东西。留着，不是福，是祸。你说的没错，所以这张手谕换这个福字
，但愿值得。自然是值得的。这可是皇城啊！这疯子想干什么？九灵，弟弟，过来。小早，你看什么呢？这是我夫人。也许，很快就不是了。不是也轮不到你呀、啊，是不是啊，弟弟？是。你还记得今日是什么日子吗？嗯、今日是我九灵堂开业一周年的日子。仅仅如此吗？还是陆大人跟九黎公主大婚一年的日子？是要请我们去庆祝吗？今日。是他的生辰，也是我和他成婚两周年的日子。你难道忘了吗，世子爷？我怎么可能会忘呢？我还以为你只记得新人笑忘了旧人哭。<笑>走了，弟弟。生辰快乐！恭喜陛下，得偿所愿。如今手谕在手，只有死人不会说话。老奴这就去安排。去吧。是。先前是我不对，孩子姓。今日宫中，多谢世子爷相护九灵。谢就不必了，不如叫声姐夫听听。叫姐夫可以，但你必须得答应我几件事情。说来听听。九灵对我们方家有恩如天，你若敢对他不好，我必定倾尽方家之力和你作对，此为其一。好，其二呢？九灵树敌颇多，万事你要在前。护他周全，此为其二，那是自然。方家虽是九灵外祖，可九灵家并无他人了，他心中难免悲凉。你要让他这一世都开心才好。我一定办到，姐夫。来来来，喝茶，喝茶。聊什么呢？啊，没什么。神神秘秘的。程宇，嗯，我在想，如今圣玉已经归还给陛下，你是不是应该早些回去？我这好不容易来趟京城，我想多陪你几日。如今还不到松懈的时候，我怕。九灵，这手谕。都已经交回了，你有什么好担心的？这个秘密是跟陛下有关。是。那这么多年，幕后陷害我们方家的人，难道是陛下？所以你是担心，陛下收回了手谕，没有把柄和顾忌。接下来会对祖母动手，正是如此。所以，家中人手还够吗？家里人手，我离开前特地增加了护院，还请雷师傅帮忙。但如若出手的是陛下，恐怕是防不胜防。
，不然这样，我跟你一起回去。那怎么行？你离不开京城的，更何况你一离开，会引起陛下猜忌的。你们二位不必忧心了，我会安排人手的。还有一事，嗯，我要跟你们二位商量。什么事啊？大人，奴婢斗胆，今日是您和殿下成婚一年的日子，东厨备了些酒菜，您要不要留下和夫人一起用膳？他知道我要去哪儿。多了，哎，我尝尝，放下，放下，啊，放下，放下，菜来啦！哎，来，我们回来了，回来了，小姐，没新酒吗？是啊，来，九灵说了，他说你跟他说过，只有这个酒配上你那些肉才叫好吃，所以特地拉着我去三元楼买的。你们干什么呢？还差一点就好了。等一下。哎，哎呀，烫到了吧？我来，我来，我来，我来。哎，没事，我来吧。哎呦，我来。没事。你怎么这么不小心啊？我来。哎，满了。哦。哦。姐姐，我明日便要走了，我们聊聊吧。呃，呃，东厨还有两道菜。我去拿啊！哎，这件事交给我吧，你别管了。世子爷就差你们的肉了。哎，好。对对对，东厨的事情交给我和柳儿，你呢去前面看看门有没有锁，咱们打烊了，好吧？去吧去吧去吧。小姐，我再去那边备两个菜啊。嗯，我也去帮忙。没事没事，你能不能小心点？你做什么呢？牙疼啊？疼啊？酸呢、啊？酸的我牙疼啊？疼，甜的牙疼。嗯，哎呀，嗯，那正好，我这儿啊什么都没有，就不缺药。到时候你们牙疼就别吃肉了，吃药吧。哎呀，那我还是疼着吧。呃，嗯，热不热？啊，还行。哎，我突然间感觉我的肚子有些疼，是不是？我要去上个茅厕。你呢？嗯，大哥，嗯，你肚子不疼吗？三弟。我有点憋不住了，是吧？我先去。是啊，哎，都走了，怎么？怎么都走了？怎么走了呢？你说说。哎，真是的。看来今日这场面是另有深意啊。嗯，确实另有深意。九灵。嗯。生辰快乐。往年你的生辰，都有很多的人，可这次情况不允许，所以不能大办，只能借由此祝你生辰。那、啊、准备礼物了，这儿呢，自己看吧。必须要严肃。九灵，我知道你每年生辰都要去御膳房吃着长寿糕，嗯，所以我问别人要了方子，我自己做的，你尝尝。如果不好吃，你也别嫌弃，将就着吃吧。嗯，可以试试。
以前每年生产，父皇都会让御膳房给我做这个。去年没吃到，我以为今年。主赞，谢谢你。以往是你父皇护你，以后我来护你，你尝尝。没放糖，是心里好甜。九灵，你什么时候学会说这般俗话了？姐姐，成宇，怎么样，在这还习惯吧？嗯，都挺好的。我都没来得及问你，家里还好吧？嗯，都好，祖母都还安康。哎，看看我们成宇，真的长大了。是啊，我跟之前可不一样了，我现在身体好了。不再是那个处处需要人照顾的成语了。我现在能骑马，能射箭，还能远赴千里来看你呢。成语，对不起啦。我的姐姐又说傻话了。我们之前在家不都说好了吗？这件事儿，我们所有人都放下了。你一向肆意洒脱。难道你还放不下吗？我，我早就放下了。谢谢你，成宇。以前我不明白，你为什么会在六月十八开业，如今我明白了。以前我也不明白，陆云奇为什么在六月十八婚娶，如今我也明白了。你知道他对你的心思吗？我当初答应指婚，就是为了复仇。在我心里，他跟别人没有区别。这个回答我很满意。哎，嗯。那我在你心里什么样啊？那还不如别人呢。这是对你谎话的惩罚。有人？没有。再给你一次机会，好好回答。
小姐，我们的菜都好了。呃，那个大家过来吃饭了，菜已经上桌了。呃，那吃饭吧。吃饭吧。好了，好了，坐好，来坐。那个九零，你说几句？哎，说几句，说几句，说两句。对，说两句嘛。今日呢是九零堂开张一周年的日子，这一年里面。大家都经历了很多事，可以说如果没有你们，就没有如今的九零堂。来，九零在这里，谢谢大家。来吧，来来来。来来来来我觉得我此刻好幸福啊，可以有你陪在我身边。我也是，我从来没想过，我还能再见你，能陪你一起吃吃饭、喝喝酒、看看星星。嗯。怎么一惊一乍的？你从什么时候喜欢我的？怎么不早告诉我、啊？我从很小的时候就有一点点喜欢你了，只有一点点。小的时候是一点点吧，长大之后呢，就更喜欢了。嗯，本来我想找一个合适的时机告诉你的，谁能料到一去北地就是八年，再回来都物是人非了。那你能不能答应我一件事？嗯，以后不管发生什么事，不管出现什么人，你都不许和我分开。拉钩上吊，一百年不许变。说好了啊
，该张了，不许反悔了。终于不再是一个人了。以前你不在的时候，我要在所有人面前做出最坚强的样子，因为我要替他们分担，我要成为大家的依靠。可其实我也想有一个肩膀。然后你就出现啦，在你面前，我就可以做我最喜欢的样子，做回以前的样子，做回最轻松的样子。你真讨厌。嗯。因为就算我有再坚硬的盔甲，你都会是我的软肋。从今以后，你不再有软肋，因为我是你最坚硬的盔甲。啊，好美呀、啊！再给您加两味药，伸舌头我看看。嗯，带他到那边拿药吧。好，跟我来。多谢大夫。是姐姐爱吃的，姐姐先吃。蓉儿吃。姐姐，你以后经常来看我，好吃吗？成于此去啊，终于可以全身而退了。手谕没了就没了，人最重要。是，只要成语周全就好。嗯，手谕换了福字，还帮助官府安置北地流民之事，咱们这也算是破财消灾了。是啊，陛下让我们方家帮着安置流民，这是我们方家的荣耀。以后在外面不要说这样的话。是，母亲。东家，东家。东家，少爷他，少爷怎么了？快说！少爷他在客栈遭遇了一场大火，人没了。夫人，夫人，陛下本就宣我进京，我一时家中唯一的男丁，况且路途遥远，祖母。您年事已高，我绝不能让您再冒险。成宇，这次丰功召见，我们不得不防啊！正因如此，所以只能我去，您绝对不能去。不可能，不可能！成宇，九灵德宁公子相助，你会开心吗？这送到京城的鱼，更有滋味些呢。
哭啊！老天，你对我方家不公！成语。方家少爷所住驿站，不慎走水，他已死于大火。可有披露啊？据方家人指认，方家少爷随身携带一块玉佩，此乃祖传，从不离身。方家人在尸首上。找到了这块玉佩，虽有破损，但勉强可认。还是再派个人去看看。是。少爷走的时候，却明明还……这老天爷真是不长眼！想来此时，家中也收到信了。不知道老东家，他能受得了这个打击吗？出了这么大的事儿，我得回去看看祖母。我也回去。我陪你们一起。什么时候走？我去备车。明日一早吧。我去安排车马。你聪明伶俐，技艺在身，是我很好的姐姐，也是我永远的姐姐。看看我们成宇，真的长大了。是啊，我跟之前可不一样了。我如今身体好了，不再是那个处处需要人照顾的成宇了。成宇究竟是死于意外，还是有人故意设计？你难道怀疑？有人纵火，成宇此番行径本就危机四伏，好不容易交了手谕，来了一堆出钱出力的活儿，勉强化解了陛下对邓世昌的忌惮。你们说，偏偏这样巧，我与泽州的路上就出事了。成语，成语，成语，成语。世上没有万全的准备，也没有不变的承诺。到现在，您还要自欺欺人吗？您明知道，陛下派他来，不仅仅是看着方家，而是要对方家斩草除根
许久的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，终将被路过，风中追不舍，与天交灼。生生。